voz de la patria grande. Dijo negar que el grupo tenga armas almacenadas en los suburbios del sur de Beirut. La prioridad del grupo en este momento es derrotar militarmente a Israel, pero está abierto a cualquier esfuerzo para detener la agresión, añadió Mohamed Afif. El ataque a Tel Aviv es solo el principio. Lo que ha ocurrido estos últimos días en Haifa, Acre, Nagarilla y Safa confirma que todavía estamos en el principio. Y al enemigo le decimos que solo ha visto un poco, afirmaba Afif. El conflicto entre Israel y Hezbollah se reavivó hace un año cuando el grupo respaldado por Irán abrió fuego en apoyo del grupo militante palestino Hamas al comienzo de la guerra de Gaza. Los combates se intensificaron dramáticamente el mes pasado cuando Israel bombardeó la capital del Líbano, Beirut y el Valle de Bekaa y envió tropas terrestres al sur del país. Mientras tanto Hezbollah ha disparado cohetes hacia el interior de Israel. Y no dejamos el tema porque más de 20 personas fallecieron en un ataque aéreo de Israel contra la localidad de Jabalia, en el norte de Gaza. Los medios locales reportan que el bombardeo alcanzó cuatro viviendas y hay un gran número de heridos y de desaparecidos bajo los escombros. Desde esta mañana, el número total de palestinos muertos en ataques aéreos de Israel a lo largo de la franja de Gaza superó los 40, según informan medios citando fuentes médicas. En otro frente del conflicto en Líbano también se registran agresiones israelíes en varias provincias. Según el balance del Ministerio de Salud, 60 personas fallecieron en las últimas 24 horas. La mayoría de las víctimas se, concerta, se concentra, concentraron en Beirut, que sufrió el jueves el bombardeo más mortífero desde la escalada del conflicto. Mientras tanto, el ejército de Israel enfrenta una ola de indignación tras un nuevo ataque contra cascos azules de la ONU, dejando otros dos heridos. Además, vehículos militares derribaron un muro de protección de otra de las posiciones de los pacificadores en el sur del Líbano. Desde la misión de paz de la ONU reiteran la necesidad de garantizar la seguridad de su personal. Francia, Italia y España expresaron su indignación por los ataques que calificaron de injustificables. París convocó al embajador israelí para exigir explicaciones. En otro incidente, un bombardeo de Tel Aviv mató a dos soldados libaneses en un puesto militar fronterizo. Voz de la Patria Grande.